大家好，我系 Tim Sir， 今次带大家去睇一个好有特色嘅超巨型蚯蚓洞，佢似系一个火星洞，又似系一个原始洞穴，嚟打卡影相，冇得输啦！睇之前记得揿住个钟仔同订阅，再介绍一下呢个新嘅深圳大湾区吃喝玩乐行山分享地图俾大家。已经知道嘅就跳去三分钟嘅位置啦。网址系 s z m a p t e a m h i k i n g c o m 大家亦可以扫描呢个 QR code。地图主要系帮助大家去计划。喺深圳大湾区吃喝玩乐行山时候嘅行程，顺路附近想知道有啲乜嘢大商场可以吃喝玩乐，有啲乜嘢靓嘅打卡位，甚至行山资讯等，都可以喺呢幅地图度逐一揾到。建议大家用电脑去睇呢幅地图系会方便好多噶，只要将 mouse 拖到资讯点，相片就会自己弹出嚟噶啦。如果商场系有官方网站嘅，亦可以 double click 转载去官方网站。花海、商场、景点一应俱全。基本上我去过嘅地方都已经列晒出嚟噶啦，大家可以作为参考。部分景点如果系有 YouTube 介绍嘅。系会有标示，只要 double click 就可以弹出相关嘅 YouTube。另外，地图亦支援 source， 同样系 double click 就得啦，非常方便噶。大家就随意咁喺地图度挖嚟挖去，睇下有啲乜嘢地方你未去过，有啲乜嘢地方你好想去打卡嘅咧。行山路线系会有特别充足嘅指示噶，大家只要睇翻相关嘅 YouTube， 去书店办文青又得，去图书馆、艺术馆感受一下氛围都得。呢啲又靓又易去又易行嘅户外打卡景点系好受欢迎噶。打完卡就去商场度行街飲飲食食，地图系会不断更新嘅。大家可以善用嚟编排行程，亦欢迎大家加入我哋嘅深圳大湾区吃喝玩乐行山分享群组，扫描以上嘅 QR code， 揿加入就得啦。大家除咗可以一起分享喺大湾区嘅闯荡资讯，仲可以见到 t e a m s i r 嘅最新动向添。好啦，继续介绍呢条路线。今次去嘅其实就系深圳市水土保持科技示范园，佢系位于南山区西丽水库嘅南面。一入到公园，左边就系透水广场，而右边就系名为优之优嘅巨型蚯蚓洞啦，影相好靓噶。公园内都有一座小山，上落山都系好靓嘅木栈道，上到顶都有一个观景台嘅。跟住就从另一边落山，以逆时针嘅方向绕公园行一个大圈，返返去入口嘅透水广场就完结，全程只係两公里，需时唔使一个钟。公园内係非常好行嘅，只係上落山有少许嘅梯级，整体嘅时间就睇你花几多时间去睇全意牌嘅啫。呢条路线嘅地图 GPS 档可以扫描呢度下载。深圳市水土保持科技示范园嘅位置比较偏远，最理想当然系喺深圳湾口岸打车，二十六蚊就到，直接去到门口落车。另外，建议多两个比较方便嘅搭车方法俾大家。第一个方法就系搭地铁到西丽站，系五号线同七号线嘅转车站嚟嘅，喺任何一个口岸过关都得
，乘车时间都差唔多，车费约系六蚊。喺西丽站从 D 出口离开，唔好出错，因为部分嘅出口咧系唔互通嘅。上到地面后，直行就得。记住，呢度系西丽站，唔系西丽湖站，差个字就差个站，好唔同噶。跟住就只要逢马路过马路，唔使上行人天桥。呢段行人路系好阔嘅。其实只要你喺内地行街行得多，就唔会对呢啲来来往往嘅电瓶车有恐惧噶啦。最紧要系唔好打横行，保持单行行，啲车就会就到你噶啦。喺个马路口都系直行，唔使转弯，转右系去深圳野生动物园嘅。过咗大马路口呢一段嘅行人路系比较窄噶，主要系因为改善绿道工程仲喺度整紧，之后就应该系一条好阔嘅绿道嚟嘅。依家部分路段系要站借马路嚟行，方法一系要行得多啲嘅，由地铁出口开始计，系要行一点五公里左右嘅全平路。大约要行十五至二十分钟到，不过睇你行得有几快啦。经验系随时可以快过等公交噶。一段时间之后，就嚟到深圳市水土保持科技示范园嘅正门。好，介绍第二个方法，先搭地铁到五号线嘅大学城站。同样系 D 出口离开，出口系大商场益田假日里，不妨食啲嘢先至起程。喺 D 出口嘅左边就可以揾到公交车站，站名系红花岭，就喺呢度转成公交车 M 2 1 7搭五个站到水土保持示范园落车，车费连地铁合共约八蚊。落车后向后行几步，唔使过马路嘅，真系一落车就嚟到公园嘅正门，完全唔使行。不过基于时间成本。打车嘅性价比确实系比较高嘅。公园嘅开放时间系早上嘅九点至十二点，下午嘅两点至五点，逢星期一休园。不过另有一个大型告示牌写住开放嘅时间系九点至五点，中段冇休园噶。到底边一个开放时间比较新呢？就不得而知啦。无论点都好，入园系要登记嘅。要填写姓名、电话同入园时间。入园系免费嘅，不过会有人流限制。入闸后，右手边有一个详细嘅介绍牌，左边呢一格系荣誉墙，中间系详细嘅公园地图，右边系昔日废弃彩石墙同而家嘅照片比较，对比都好强烈噶。水都保持示范园嘅范围好大，但实际可以行嘅只系一个圈嘅啫。路线就系会以逆时针行。先到左手边嘅透水广场睇一睇，表面上佢系一个相片广场，但睇完介绍牌，你就会知道佢实际功能上系一个自然全积、自然渗透。自然净化嘅海绵广场，唔系得个样噶。后方呢度仲有一个俾小朋友玩嘅沙池，应该都系来有乾坤嘅。透水广场嘅另一边就系优之优啦，佢系水土保持示范园嘅标志物
，亦系全条路线嘅重点影相打卡位。行到入去，真系有别有洞天嘅感觉。优之优系无疑一个放大嘅优引洞。大家都应该知道蚯蚓对于疏松泥土嘅重要性。呢、这个巨型嘅蚯蚓洞，正正就系隐喻住生物对水土嘅依赖。你又感唔感觉到呢？无论如何，置身于其中，仿佛就变成咗小矮人，有一种莫名其妙嘅原始感觉。点样都好，打卡影相真系一流噶。从左边嘅出口离开，有兴趣嘅尽管周围睇，示范实在太多，不能够尽录。梯级顶嘅右边系一个多媒体影院，另有洗手间。向左沿石狮路行，间中都有地图显示你嘅位置嘅。左边嘅正方体建筑就系水土保持嘅讲堂，喺右边有一条分叉路，往往水清源同迎风台，走入碎石地就嚟到水清源啦。前面嘅水池就系啦，后面仲可以见到一嚿刻有字嘅大石，其实呢度系昔日废弃采石场嘅峭壁。依家就绿化成为咗水池，周围都有好多植物介绍牌，几步就一个，数之不尽。有兴趣就慢慢睇啦。沿路继续行，嚟到一条木栈道嘅分叉路口。转右开始上山，木栈道嘅梯级量唔少嘅，小运动嘅就唔好上去啦。途中嘅分叉路已经封闭，故此其实只系得一条路嘅啫，系唔可能行错嘅。木栈道每级都唔算高，算系好好行噶啦。行到去中间，嚟到一个较大嘅平台，冇咩特别，就系、是、放咗一个传意牌，沿梯级行上顶，再行多约六十级左右，就可以上到观景台、迎风台噶啦。不过，昔日嘅观景台已被草木所包围，已冇景可言。观景台系要沿路折返嘅，所以大家其实可以唔上嚟，都冇咩损失。唔上观景台嘅话，呢、这个小平台就系最高嘅位置嚟啦。跟住就系开始靠右落山，沿路继续系木栈道，条路都几似昂平栈道。只系冇咁陡峭嘅啫，一路上都有传意牌，仿如一条教育径咁样。去到石屋仔，靠左行，接下嚟就系较为漫长嘅落山路段，上几多就落几多，冇太大特别。最特别就系落山途中望到嘅西丽水库，好镜头一转落到底，接回示范完嘅大路，最后沿住呢条砖块小径一直行，呢条路嘅左右两旁满满都系介绍牌，以及唔同嘅护波示范，多不胜数。大家就随心咁欣赏，一边睇介绍牌，一边直行就可以返返去入口㗎啦。
如是者，一直行到尾，就翻翻去入口啦。离开，除打车外，另有两个方法，视乎你想去边啦。去边都好，都要先过马路。喺对面马路后少少嘅呢个位置，就会见到一个公交站噶啦。大家可乘 M 2 1 7翻翻去大学城站，搭四个站去红花岭就系啦。跟住搭地铁去边一度都可以啦。第二个方法就系乘搭 E 1 9到深圳湾口岸，不过就要行远一啲。大约要沿住呢条路行一公里，另一个公交站就喺过咗呢个马路口，喺深圳职业技术大学嘅后面，前面呢个站就系啦。今次咁轻松好玩嘅旅程就嚟到呢度。希望大家都可以开心上山，安全落山。中意我 c h a n n e 嘅朋友，记得 subscribe 同 like 啊！搵行山路线，记得嚟 teamhiking.com。我哋下次再见啦，拜拜。